একটা সময় ছিল যখন ডিসপ্লে শুধুমাত্র টিভি বা মনিটরে দেখা যেত কিন্তু কালের বিবর্তনে এখন সবকিছুতে ডিসপ্লে আই মিন এখন দুনিয়াতে যত রকম স্মার্ট ডিভাইসই রয়েছে সবকিছুতে একটা করে ডিসপ্লে ইন্টিগ্রেটেড করা আছে সো দ্যাট মানুষ একটা স্ট্যাটাস দেখতে পায় আর কি অলসো এটার সাথে সাথে একটা স্ট্যাটাসও প্রকাশ করতে পারে অ্যান্ড এই স্ট্যাটাস লেভেলটা আরও বেশি বেড়ে যায় যখন কিবোর্ডে ডিসপ্লে চলে আসে মানুষ একটা পজ ভাইব নেওয়া শুরু করে তবে এখন বাজেট সেগমেন্টের যে কিবোর্ডগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ডিসপ্লে চলে এসেছে তাই ডিসপ্লে এখন আর তেমন একটা নতুন কিছু নয় কিন্তু কেমন হয় যদি আপনার মাউসের মধ্যে একটা ডিসপ্লে থাকে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য এই ডারিউ নিয়ে এসেছে তাদের ডিসপ্লে ওয়ালা মাউস যেটা কিনা অলমোস্ট ছয় হাজার টাকার আশেপাশে পাওয়া যাচ্ছে মাউসের বডিতে ডিসপ্লে ইন্টিগ্রেট করাটা আসলে নতুন কোনো ইনোভেশন না আই মিন আরো পাঁচ সাত বছর আগে স্টিল সিরিজের কোনো একটা মাউসে একটা ওল্ড ডিসপ্লে ইন্টিগ্রেশন আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যদিও ওই স্টিল সিরিজের ওই মাউসটার দাম অনেক বেশি ছিল যতটুকু মনে পড়ে বাট দুই সালে এসে আমরা বাজেট রেঞ্জের মধ্যে একটা ডিসপ্লে ওয়ালা মাউস দেখতেছি এটা আসলে একটা প্লাস পয়েন্ট এখন এই ডিসপ্লেটা আপনি কোথায় শো করবেন সেটা তো আপনারই ব্যাপার ছয় হাজার টাকা দামের দারিউ এ নাইন এইট জিরো মাউসটা যেটা কিনা ডিসপ্লে ইন্টিগ্রেটেড সাথে আসছে সে মাউসটা আসলেই কেমন এবং এই মাউসটা আসলে প্রাইস ভর্তি কিনা সে ব্যাপারে আজকে আলোচনা করা যাবে রিভিউতে আছি আমি অতুল দ্য মনিটর ম্যান যদিও আজকে মাউস রিভিউ করতেছি উইথ দ্য ডিসপ্লে আপনারা দেখছেন পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ আনবক্সিং করার আগে বলে দিই পিসি বিল্ডারে আসতে আসতে আসলে মনিটর রিভিউ করতে করতে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে কিছুতে ডিসপ্লে থাকলে ওটা আমাকেই ধরাই দেওয়া হবে অ্যান্ড আমি আসলে বুঝতে পারতেছি না এটার জন্য আমি খুশি হব না দুঃখ প্রকাশ করব আমি নিজেই কনফিউজ যাই হোক আজকের ভিডিওটা সম্ভব হয়েছে ব্লি স্টাইল ইলেকট্রনিক্সের জন্য ব্লি স্টাইল ইলেকট্রনিক্সের কাছে মাউস কিবোর্ড অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপ অফ পিসি গ্যাজেটস অ্যান্ড পিসি পার্টস পাওয়া যাবে চলুন আর কথা না বাড়ি এবার আনবক্সিংটা শুরু করা যাক বক্সের উপরে কভারে চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু ফিচার্স এবং অন্যান্য জিনিস লেখা সে দুর্বত্ব লেখা না হয় পরে পরা যাবে এরপর উপরের কভারটা খুললে সিলভার কালারের মেন বক্সটা চলে আসবে বক্সটি খুললে প্রথমে সাদা কালারের একটি পাউচ তার মধ্যে মাউসটি দেখা যাবে পাউসটি থেকে আমাদের ইদুর আই মিন মাউসটি বের হয়ে আসবে যেহেতু এটা একটা ওয়ার্ড মাউস সো মাউসের ওয়ার্ডটা নিয়েও কথা বলা যাক মাউসটি তার হলো সফট প্যারাকট কেবলের এবং এটা টাইপে ইউএসবি পোর্টটি গোল্ড প্লেট করা প্যারাকট কেবলগুলোর মেইন অ্যাডভান্টেজ হলো এগুলো ব্রেডেড কেবল থেকে নরম হয় এবং লাইট ওয়েট হয় এরপরে বক্সের ফোমের নিচের স্তরটি সরালেই দেখা যাবে কিছু গ্রিপ কিছু এক্সট্রা পিটিএফ ফিট একটা কার্ড যার মধ্যে চাইনিজে খুব সম্ভবত মাউসটা কিভাবে কানেক্ট করতে হয় তা লেখা এরপর একটি ইউজার ম্যানুয়াল তবে আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই নর্মাল ছিল আমি একটু প্রিমিয়াম টাইপের কিছু এক্সপেক্ট করছিলাম বাট ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ মাউসটা মেইনলি দুইটা কালারে আসে ব্ল্যাক এবং হোয়াইট কালার হোয়াইট কালারটা সবার কাছে একটু বেশি ভালো লেগেছে আমার কাছে হোয়াইট কালারটা একটু বেটার মনে হয়েছে মাউসটার উপরের দিকে লেফট এবং রাইট ক্লিক বাটন স্ক্রল উইল এবং ডিপিআই প্লাস মাইনাস এর অপশন দেওয়া রয়েছে এবং তার নিচে একটা প্যানেল দেওয়া রয়েছে যেটাতে বড় করে আর লাইট জলানেবা করে এই শেপের মধ্যে আর জিবি লাইট গুলো দেখতে ভালোই লাগে আর জিবিটা নিয়ে পরে কথা বলছি যেহেতু এটা একটা ওয়ার্ড মাউস সো ওয়ার্ডটা একদমই ফিক্স করে দেওয়া হয়েছে মাউসটার সাথে লেফট সাইডে হালকা একটু থাম রেস্টের পজিশন রয়েছে সেই সাথে রয়েছে ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড বাটন এছাড়াও একটা ক্রস এয়ার খোদাই করা স্নাইপার টাইপ একটা বাটন রয়েছে যেটা কাস্টমাইজ করা সম্ভব এবং এরই একটু সামনে রয়েছে টিএফটি ডিসপ্লে এবং মাউসটার উল্টা দিকে আই মিন রাইট সাইডে দাঁড়িয়ে ব্র্যান্ডিং করা নিচের দিকে চারটি পিটিএফ ফিট রয়েছে সাথে আছে আর জিবি লাইট চেঞ্জিং বাটন এবং মাউসটার সেন্সর এবার মাউসটার ডিজাইন এবং বিল কোয়ালিটি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলা যাক মাউসটি কিছুটা অ্যাসিমেট্রিক্যাল ডিজাইনের আই মিন রাইট হ্যান্ড ডিজাইনের জন্য মাউসটি তৈরি করা এবং মাউসটি হাতে নিলে যথেষ্ট কমফোর্ট ফিল হয় বড় হাত বা মাঝারি হাতের হলে এই মাউসটা ব্যবহার করতে তেমন কোনো সমস্যা হওয়ার কথাই না তবে হাত যদি ছোট হয় সেক্ষেত্রে একটু বেগ পেতে হতে পারে ফিজিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এই মাউসটার ডাইমেনশন ওয়ান টোয়েন্টি নাইন মিলিমিটার বাই সেভেন্টি থ্রি মিলিমিটার বাই ফর্টি মিলিমিটার মাউসটা প্লাস্টিক বিল্ডার আই মিন এই বাজেটে প্লাস্টিক বিল্ড ছাড়া তো মাউস পসিবলই না প্লাস্টিকটা ডিউরেবিলিটি যথেষ্ট ভালো তবে যাদের হাত অয়েলি বা সোয়েটি হয়ে যায় তাদের জন্য এই মাউসটা একটু হলো প্রবলেম দিতে পারে এক্ষেত্রে রেকমেন্ডেশন থাকবে বক্সের সাথে দেওয়া মাউসের যে গ্রিপগুলো রয়েছে সেগুলো লাগিয়ে নেওয়ার জন্য মাউসটি খুব বেশি হেভিও ছিল না আবার লাইট ওয়েটার মাঝামাঝি ছিল বলতে গেলে নাইনটি গ্রাম ওজনের মাউসটির ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন মোটামুটি ভালো লং টাইম গেমিং বা নর্মাল ইউজে মাউসটি যথেষ্ট ভালো সাপোর্ট দিয়েছিল নাইনটি থ্রি গ্রাম ওয়েট বলতে গেলে একটা নর্মাল বা মাঝামাঝি টাইপের ওয়েট বলা যায় আই মিন যারা একটু লাইটার টাইপের মাউস ইউজ করে অভ্যস্ত তাদের
ক্রিকিং টাইপের সাউন্ড হয় না আই মিন মোস্টলি মাউসগুলো যখন বিল্ড হয় স্পেশালি বাজেটে হয় সেগুলো যখন একটু চাপ টাপ দেওয়া হয় তখন সাইড থেকে একটা ক্রিকি টাইপের ফিল আসে প্লাস্টিকের বাট সেই ক্ষেত্রে এই মাউসটার ক্ষেত্রে কোনো রকম ক্রিকি টাইপের ফিল আমরা পাই নাই ইভেন এর ভিতরে কোনো কিছু নরবরা টাইপের কিছুই নেই সোফার বিল্ড কোয়ালিটি ইজ অল রাইট মাউসটার বডি ডিজাইন নিয়ে তো অনেক কথাবার্তা হলো এবার মাউসটার স্পেসিফিকেশন নিয়ে কথাবার্তা বলা যাক দারিউ এ নাইন এইট জিরো মাউসটার মূল আকর্ষণ হলে ডিসপ্লে এতে রয়েছে জিরো ইঞ্চের একটা টিএফটি ডিসপ্লে এই ডিসপ্লেটি খুব একটা ব্রাইট না এই ডিসপ্লেতে জিফ বা ইমেজ সেট করতে পারবেন ডারিও সফটওয়্যার ইউজ করে মাউসটিতে ইউজ করা হয়েছে পিকসার্টের পাও থ্রি থ্রি নাইন ফাইভ সেন্সর মাউসটির ম্যাক্সিমাম ডিপিএ ছাব্বিশ হাজার তবে বাই ডিফল্ট চৌষট্টি শোতে সেট করা থাকে যেটিকে প্রয়োজন মতো বাড়ানো বা কমানো যাবে ডিপিআই কে ফাইভ স্টেজে কন্ট্রোল করা যায় মাউসটিতে মোট আটটি প্রোগ্রামেবল বাটন দেওয়া রয়েছে এই মাউসটার বাটন কাস্টমাইজেশনের ফুল অপশন দারিওর সফটওয়্যারে দেওয়া রয়েছে সফটওয়্যার নিয়ে পরে কথা বলছি এই মাউসটাতে কোন প্রকার সুইচ ইউজ করা হয়েছে এবং এই সুইচগুলো লাইফ স্প্যান কত এ ব্যাপারে তেমন কোনো ইনফরমেশন দারিওর ওয়েবসাইটে আমরা খুঁজে পাইনি যাই হোক মাউসটির আরেকটি আকর্ষণ হচ্ছে আউট অফ দ্য বক্স এইট কে হার্স পোলিং রেটের সাথে আসা দারিও ক্লেম করছে এইট হার্স এর মোডে রেসপন্স টাইম ওয়ান এম এস থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এম এস এ আনা সম্ভব মাউসটির ট্র্যাকিং স্পিড ছয়শো পঞ্চাশ আইপিএস এবং অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে ফিফটি জি মাউসটির লিফট অফ ডিস্টেন্স বা এলওডি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম দুই মিলিমিটার আগে বলেছি মাউসটিতে ইউজ করা হয়েছে পিকসার্টের পাও থ্রি থ্রি নাইন ফাইভ সেন্সর এই সেন্সরটি একটি লাইট সোর্স ইনফারেন্ট সেন্সর যার প্যাকেজ টাইপ সিক্সটিন পিডিআইপি এবার আসা যাক মাউসটার পারফরমেন্সের ব্যাপারে আসলে পারফরমেন্স ওভাবে মেজার করার তেমন কোনো ইউটিলিটি টুল আমাদের কাছে নেই মাউসটা একটা গেমিং মাউস এটা দিয়ে তো গেম টেস্ট হবে বাট এভারেজ ডে টু ডে ইউজে এই মাউসটা কেমন পারফর্ম করে সেই ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা বলা যাক এই মাউসটা দিয়ে ভ্যালোরেন্ট সিএস গো এইসব গেম খেলা হয়েছে ভ্যালোরেন্ট খেলার সময় ডিপিআই ছিল এক হাজারের মতো তেমন কোনো লেটেন্সি দেখা যায়নি কারণ এটা একটা ওয়ার্ড মাউস মুভমেন্ট গুলা যথেষ্ট অ্যাকুরেট ছিল এছাড়াও এইমিং এবং ফায়ারিং এ তেমন কোনো প্রবলেম দেখা যায়নি আমি পার্সোনালি ক্লক গ্রিপ ইউজার বাট এই মাউসটা আমার হাতের তুলনায় একটু বড় হওয়ার জন্য আমার মোটামুটি পাম্প গ্রিপ স্টাইলি ধরতে হয়েছে এই মাউসটাকে তাও এই মাউসটার একটা প্লাস ব্যাপার হচ্ছে এই মাউসটার একটা থাম রেস্টিং এর পজিশন রয়েছে যেটা লং টাইম মাউস ইউসেজ একটু কমফোর্টেবল আর কি যাই হোক ভ্যালোরেন্টের পাশাপাশি সিএস গো এবং এপেক্স লেজেন্স এর মতো গেমগুলো আমি ট্রাই করেছি এই মাউসটাতে মাউসের অ্যাকুরেসি বলতে গেলে যথেষ্ট ভালোই ছিল আমি এক্ষেত্রে সেম ডিপিআই রেখেই এই মাউসটা ট্রাই করেছি আই মিন এক হাজার এক হাজার বলতে গেলে আমার জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড ডিপিআই আমি প্রায় সব মাউসে এই সেমিলার ডিপিআই ট্রাই করি এবং লং টাইম ইউজের সময় এই মাউসটা থেকে মিস ক্লিক বা কোনো রকম সেন্সর ইন অ্যাকুরেসি তেমন কিছু ফিল করিনি যেহেতু এটা একটা ওয়ার্ড মাউস তো এক্ষেত্রে লেটেন্সি অ্যামাউন্টটা খুবই কম হবে এটাই স্বাভাবিক মাউসটার লিফট অফ ডিস্টেন্স ছিল ওয়ান মিলিমিটার তবে সফটওয়্যার দিয়ে এই মাউসটার লিফট অফ ডিস্টেন্স সর্বোচ্চ টু মিলিমিটার পর্যন্ত পুশ করা সম্ভব এক হাজার ডিপিএতে এই মাউসটা ট্রাই করলো এই মাউসটা সর্বোচ্চ ডিপিএতেও ট্রাই করা হয় অ্যান্ড ছাব্বিশশো ডিপিএতে মাউস চালানো মানে একটা লাগামহীন ঘোড়া চালানোর মতো এক্ষেত্রে একটু সোয়াইপ করলে মাউসটা একদম স্ক্রিনে কোনায় চলে যাচ্ছিল তবে আলট্রা ওয়াইড মনিটরের ক্ষেত্রে হাই ডিপিআই একটু কাজের সেক্ষেত্রে অনেক কম সারফেসের মুভমেন্টে অনেক দূর যাওয়া সম্ভব মূলত যারা একটু অলস প্রকৃতি তাদের জন্য হয়তো বা হাই ডিপিআইয়ের সেন্সর ভালো আমি যদি অলস প্রকৃতির বলে সবাইকে শেভিং করতেছি না তবে ছাব্বিশ হাজার ডিপিআই শুনে আমার মনে আসলে প্রশ্ন জাগে এই ছাব্বিশ হাজার ডিপিআই দিয়ে আসলে গেম খেলবে কে মানুষ না ড্রাগন আই মিন টু বি এ ভেরি অনেস্ট মোস্টলি গেমার্স বা ই স্পোর্টস প্লেয়ার্সরা লো ডিপিআইতে খেলে যাতে অ্যাকুরেসিটা পারফেক্টলি পাওয়া যায় বাট হাই অ্যাকুরেসিতে গেম খেলাটা আসলে কেমন আই হ্যাভ নো আইডিয়া যাই হোক মাউসটার বাটন শুনতে কেমন সেটা একটু শুনে নেওয়া যাক আই মিন যারা বাটনের মাউসের সাউন্ড শুনতে চান তাদের জন্য এই সেকশনটা এবার মাউসটার সফটওয়্যারের ব্যাপারে কথাবার্তা বলা যাক যেহেতু এটা একটা গেমিং মাউস এবং এটার সাথে ডিএফটি ডিসপ্লে দেওয়া আছে এবং অনেক অনেক অপশন দেওয়া আছে সো এটার সাথে একটা সফটওয়্যার অবশ্যই ম্যান্ডেটরি এবং দাঁড়িয়েও একটা খুব সুন্দর সফটওয়্যার বানিয়েছে এই মাউসটার জন্য সফটওয়্যারটা বেশ ফিচার সমৃদ্ধ মাউসটিতে অনবোর্ড ছয়টা প্রোফাইল সেট করা যাবে হোম ট্যাপ থেকে প্রোফাইলগুলো অ্যাক্সেস করা যাবে এরপর ফাংশন সেটিংস ট্যাপ থেকে মাউসের বাটনগুলো কাস্টমাইজ করা সম্ভব তারপরেই থাকছে ডিপিআই সেটিংস অপশন যেখানে পাঁচটা স্টেজে রিয়াল টাইম ডিপিআই স্টেপ আপ এবং ডাউন করা সম্ভব আপনি চাইলে ম্যাক্সিমাম ছাব্বিশ হাজার ডিপিআই পর্যন্ত সেট করে রাখতে পারবেন সেই সাথে মাউসটার পোল রেট এবং মাউস সেটিংস করা যাবে এরপরে এলইডি ট্যাপ থেকে আর জিবি লাইট প্রিসেট এবং ব্রাইটনেস কন্ট্রোল করা সম্ভব তারপরে ডিসপ্লে ট্যাপ থেকে মাউসটার ডিসপ্লের জন্য গিফ বা জিফ বা ইমেজ চুজ করতে পারবেন বা আপলোড করতে পারবেন এরপর ম
যেগুলো ওয়ায়ার্ড এবং ওয়্যারলেস তবে এই পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার টাকার মধ্যে রিসেন্টলি মার্কেটে অনেকগুলো ওয়ায়ারলেস মাউস অপশন রয়েছে এখানে আমরা তার মধ্যে কিছু অপশন মেনশন করেছি এবং এই রেঞ্জের মধ্যে ওয়ায়ারলেস অনেক মাউসের মধ্যে এই ফোর ডঙ্গল ইনক্লুডেড থাকে এবার মাউসটার কিছু প্রোজ অ্যান্ড কনসের ব্যাপারে কথাবার্তা বলা যাক এই মাউসটার প্রথমে প্রোজ হচ্ছে এই মাউসটা একটা ডিসপ্লের সাথে আসে এছাড়াও এটার একটা বড় আর জিবি অপশন দেওয়া আছে যেটা বলতে গেলে অন্যান্য ট্রেডিশনাল মাউসের সাথে আমি যদি কম্পেয়ার করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এই মাউসটা একটু স্ট্যান্ড আউট করবে আই মিন এই মাউসটা নিয়ে যদি আপনি কোনো ল্যান্ড পার্টিতে যান এই মাউসটার দিকে অবশ্যই মানুষ দ্বিতীয়বার হলেও ঘুরে থাকবে তবে ডিসপ্লেটাই এর এনাফ ফিচার নয় এই মাউসটার সাথে একটা এইট কে হার্স পোলিং রেটের একটা ফিচার দেওয়া আছে আমাদের ট্রেডিশনাল মাউসগুলো ইউজুয়ালি ওয়ান কে হার্স পোলিং রেটের হয়ে থাকে কিন্তু এই মাউসটা তার থেকে আট গুণ বেশি অ্যান্ড এই এইট কে হার্স বলতে গেলে এখন অতটা প্র্যাকটিক্যাল না হলে নেয়ার ফিউচারে হয়তো বা একটা একটা প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার হতে পারে আই মিন সেই ক্ষেত্রে আপনার মনিটরের যে হার্সটা সেটা আরও বেশি হতে হবে স্পেশালি পাঁচশো বা এক হাজার হার্সের যখন মনিটর আসবে তখন আমাদের ফোর কে এইট কে হার্সের যেই মাউসগুলো আছে সেগুলো কাজে আসবে অ্যান্ড এইট কে হার্সের কথা বলতেই আমার লাস্ট ইয়ার কর্সারে রিভিউ করা একটা এইট কে কিবোর্ডের কথা মনে পড়ে যায় যেটা তো একটা এইট কে সেন্সর ছিল বাট এখনকার হিসাবে এইট কে বলতে গেলে একটা ওভারকিল ব্যাপার স্যাপার আর একটা প্রোজ হচ্ছে এই মাউসটার সাথে যে সফটওয়্যারটা আসে সেটা খুবই সলিড এবং পলিশড একটা সফটওয়্যার এবং এই সফটওয়্যারটা এই মাউসের যত রকম ফিচার্সগুলো আছে সেগুলোকে আরো বেশি গ্লোরিফাই করে এবার মাউসটার কনসার ব্যাপারে কথা বলা যাক ছয় হাজার টাকার মাউস সো প্রাইস একটু বেশি যদিও একটু বেশি হলেও আপনার ডিসপ্লের জন্য আপনি একটু এক্সট্রা প্রাইস দিচ্ছেন বাট এখানে ডিসপ্লের কথা বলতেই যেটা বলতে হয় এই ডিসপ্লেটার ব্রাইটনেস একটু কম লেগেছে আই মিন আর একটু বেটার হলে ভালো হতো বা ডিসপ্লেটার ব্রাইটনেস চেঞ্জ করার যে অপশনটা সেটা থাকলেও ভালো হতো এই জিনিসপত্রগুলো হয়তো বা এর নেক্সট ভার্সনে আসতে পারে আর একটা জিনিস হচ্ছে এর বক্সের প্রিমিয়ামনেস আই মিন আনবক্সিংটা আর একটু প্রিমিয়াম হলে হয়তো ভালো হতো আই মিন ছয় হাজার টাকা পে করতেছি সো আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্সটা আর একটু প্রিমিয়াম হলে হয়তো বা ভালো হতো এখন আসা যাক এই মাউসটা কাদের জন্য এই মাউসটা তাদের জন্য যারা হচ্ছে তাদের সেট একটু ইউনিক টাইপের ভাইভ দিতে চান তাদের জন্য আই মিন এই মাউসটার একটা বড় আর জিবি অপশন আছে একটা ডিসপ্লে আছে আই মিন এফপিএস তো বেশি পাওয়াই যাবে যেহেতু একটা বিশাল আর জিবি বার আছে বাট এই মাউসটার আর জিবি বারটা আসলে ইউনিক বলতে গেলে যেটা হয়তো আগে হয়তো বা মেনশন করিনি এই মাউসটার এই ইউনিকনেসটা হয়তো বা একটা সেট একটা ডিফারেন্ট ভাইব দিবে মার্কেটে তিন টাকা থেকে ছয় টাকার মধ্যে অনেক অনেক ওয়ার্ড এবং ওয়ারলেস মাউস রয়েছে বলতে গেলে এই সেগমেন্টটা খুবই কম্পিটিটিভ এবং যারা কম্পিটিটিভ বা নন কম্পিটিটিভ এই ধরনের গেমিং এর জন্য একটা মাউস খুঁজেন সেটা হোক গেমিং বা নন গেমিং সব ধরনের মাউসই এই রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে সেই ক্ষেত্রে এই মাউসটা আপনার কাছে কিভাবে স্ট্যান্ড করে সেই ডিসিশনটা আপনার আজকে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে তিল দেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম